एवरीवन आज के भिडियोते डायोड एज ए रेक्टिफेयर क्यों क्ज कर से विषय जानब एवं एखन थे कि धरण कोश्चिनगुल होते विषय नहीं आलोचना करब एम सी के विषय खूब सहज एक टपिक अलरेडी जेने आगे अनेक प्रिभिया भिडियोगे जे डायोड जे आ जे हमें रेक्टिफायर जो पे थी प्रधानतः देखिए मोबाइल चार्जार जे यूज करी हम तो बाड़ीत ए सी कारेंट व्यवहार करी एबार बैटरि जो चार्ज करार प्रयोजन है तक क्योंकि ए सी कारेंटा के कनभार्ट कर डिसी कारेंटे करा ये पुरो प्रोसिडियर के कर रेक्टिफायर कर रेक्टिफायर हिसाब से डायट के व्यवहार कर देखो ये सुंदर भाव लिखे देव आ कि लिखे देवा द प्रोसेस अफ कनभार्टिंग अल्टारनेटिंग भोल्टेज और कारेंट इन टू डायरेक्ट भोल्टेज और कारेंट इज कल्ड रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेसर माध्यम ये घटनाटा घटे से बला है रेक्टिफिकेशन कोथा थे कथाय ए सी अल्टारनेटिंग भलोक माथाय रखते हैं अल्टारनेटिंग भोल्टेज थे अल्टारनेटिंग कारेंट थे तुम्हारे हे डायरेक्ट कारेंट ये मूलत तो इम्पर्टेंट और एक छक रेखे हमें ओखान कोश्चिनगुल आस डायरेक्ट कारेंट और भोल्टेज ठीक है डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर फर कनभार्टिंग अल्टारनेटिंग कारेंट भोल्टेज इन टू डायरेक्ट कारेंट भोल्टेज जो अलरेडी तुम्हें दिल रेक्टिफायर कर प्रधानतः दो धरण पा एक हाफ ओव रेक्टिफायर एक फुल ओव रेक्टिफायर एबारे कम्बिनेशन कर ब्रिज रेक्टिफायर पे थी तब ओगल खूब एक इम्पर्टेंट नए ओखान जो डेसक्रिप्टिव कोश्चिनगुल आसे जो सी बी एस सी आई सी एस सी बोर्ड से डेसक्रिप्टिव कोश्चिनगुल आसे हमारे एम सिक्यू पैटार्ने सिलेबास अनुजाई तुम्हारा जो हमें इन्हें बार बार कर सिलेबास एकदम पूरा सिलेबास फलो कर पढ़ाना है ये चैप्टार हमारे ये क्लस चैने अच्छा एबार देख डायोड एज अ हाफ ओव रेक्टिफायर देखो हमें एखन दिखे मैं जो एनिमेशनगुल चेषा कर डेफिनेशन पढ़ार संगे संगे एनिमेशन जो तुम देखो हल्का माथा से नक कर परीक्षा जेधर कोश्चिन दिक ना क्या से डायग्राम रिलेटेड दिक वो एक कन्सेपचुअल कोश्चिन दिक हमें जैसे अटेंड करते सब बड़ो बेपार अच्छा डायोड कंडक्ट करसपन्डिंग टू पजिटिव हाफ सैकेल एंड डू नट कंडक्ट डिंग नेगेटिव हाफ सैकेल भलोक खेल करो ये कि पजिटिव हाफ सैकेले कंडक्ट कर डायरेक्ट क्यारि कर बोझा गया क्योंकि नेगेटिव हाफ सैकेले से क्यारि करा हेन्स ए सी इज कनभार्टेड बै डायोड इन टू इनि डायरेक्शनल प्लसटिंग डिसी and this action is known as half wave rectification एट के अभी एक बोझान चेषा करब देखो ये कि हे जी जो ए सी जिस हमारे ए सी कारेंट अल्टारनेटिंग कारेंटा से सैनिसडल तैना तर मैं एरक एक पजिटिव डायरेक्शन था पजिटिव है अब नेगेटिव है क्योंकि देखो ये भलोक खेल कर डायोडा इन्हें मेन्शन कर देव आज ठीक है एबार धर तुम एखे पजिटिव पजिटिव जे इट अल्टारनेटिंग कारेंट आसार से क्षेत्र में कि हेद कारेंटा फ्लो कर इस सैड थी सैड एब देखो य डायरेक्शन पजिटिव एव पजिटिव तेल ए आराम से भेतर दिए कारेंट फ्लो करते देखान फ्लो कर लोडा क्यों मैं से तुम बाल्ब बो पाखा बो क्यों जले उठो क्च करते शुरू कर क्योंकि जो हमें नेगेटिव सैडे आसब नेगेटिव सैकेलटाते आसब नेगेटिव सैकेले आसले तक तो यार मैं ये देखिए हमें फरवर्ड डायोड बस ठीक है फरवर्ड डायोड बस देखिए से फरवर्ड बस थकना से रिभार्स बस हो जाए ये रिभार्स बस हिसाब से क्या कर रेसपेक्ट टू दिस नेगेटिव हाफ सैकेल उइथ रेसपेक्ट टू दिस नेगेटिव हाफ सैकेल ये क्योंकि ये डायोडा ये डायोडा तक रिभार्स डायोड हिसाब से क्ज कर क्षेत्र में क्यों से क्यों पास करते देवे ना एखे जो फ्लो से कारेंटे क्योंकि फ्लो करते देवे ना से क्षेत्र में क्या है एखे कि पुरो सैकेल्ट पाँची एखे क्योंकि हमें नेगेटिव जिस रिजेंट आज है नेगेटिव जो रिजेंट आज है सेटार जो कोकम कारेंट हमें पा ना शुदुम्र पजिटिव जो देखी पजिटिव सैकेलट ये देखो ये पजिटिव सैकेलटार जो क्योंकि तुम्हें कारेंट पा बोझा गया कि बोलते चलो नेगेटिवर जो कोकम क्लो पाना कारेंटे ओ कारण हाव एव रेक्टिफायर जो अरिजिन डायग्राम आए से देखो ए रकम प्रथम ये डायग्राम आसपर एखे नेगेटिवर जो कोकम फ्लो पाना तर आर पजिटिवर जो पा आर कोकम फ्लो पाना आर पजिटिवर जो फ्लो पा आर कोकम पाने क्योंकि चलते थको हाव एव रेक्टिफायर 
এইবার এটা তুমি জানো এটা সায়েন্স সায়েন্স কি করবে সায়েন্স তো কোনো কিছু ক্ষতি ক্ষতি চায় না এভাবে কি করলো এবার বললো যে তাহলে এটাকে কিভাবে ফুল ওয়েভে কনভার্ট করা যাবে এটাকে কিভাবে ফুল ওয়েভে কনভার্ট করা যাবে কারণ আমি যেহেতু এই রিজিয়নটাকে কাজ করাতে পারছি না আমি এই রিজিয়নটাকে কাজ করতে পারছি না আমার তাহলে এই রিজিয়নটাকেও কাজ করাতে হবে যাতে করে আমার পজিটিভ সাইকেলটাও কাজে লাগে নেগেটিভ সাইকেলটাও কাজে লাগে যাতে দুটোই আমি কাজে লাগাতে পারি এই চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার কিন্তু আসলো কীরকমভাবে মানে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তৈরি করার চেষ্টা করা হলো কি করা হলো তখন আরও একটা ডায়টকে ইনভেন্ট করা হলো এই আমার যে সার্কিটটা দেখছো সেইখানে সেটা আমরা দেখবো এখন চলো এই দেখো ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ইফ টু ডায়েটস আর কানেক্টেড এখানে তাহলে কয়টা ডায়েটকে কানেক্ট করা হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারে আর আমরা হাফ ওয়েভের রেকটিফায়ারে কটা পেয়েছিলাম আমরা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারে পেয়েছিলাম একটি ডায়ট কিন্তু ফুল ওয়েভে আমরা কয়টা পাচ্ছি দুটো ডায়ট পাচ্ছি ঠিক আছে অ্যান্ড আর কানেক্টেড ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট ওয়ান ডায়ট কন্ডাক্ট ডিউরিং ওয়ান হাফ অফ দ্য ইনপুট ভোল্টেজ অ্যান্ড আদার ওয়ান কন্ডাক্ট ডিউরিং দ্য নেক্সট হাফ অফ দ্য সাইকেল মানে একটা ডায়ট মানে কাজ করবে পজিটিভ সাইকেলের জন্য আর একটা ডায়ট কাজ করবে হচ্ছে নেগেটিভ সাইকেলের জন্য ওকে কিন্তু ইউনি ডাইরেকশনই হবে যখন পজিটিভ সাপোজ ফর এক্সাম্পল এটা ধরো পজিটিভ ডাইরেকশনের জন্য কাজ করছে মানে পজিটিভ সাইকেলের জন্য ফর এক্সাম্পল এটা পজিটিভ তাহলে তোমার যে পরে এই যে ডায়টটা আছে এই কিন্তু পজিটিভ যে সাইকেলটা পাচ্ছ এখানে কিন্তু এ কাজ করবে না এ তখন রিভার্স ডায়ট হিসেবে কাজ করবে কিন্তু যখন তুমি নেগেটিভ সাইকেল নেবে নেগেটিভ সাইকেল নেবে নেগেটিভ সাইকেল এই যে এই পোর্শনটা এই পোর্শন থেকে পোর্শনটা যখন তুমি নেগেটিভ সাইকেল নেবে তখন এই যে দেখছো এই ডায়টটা কিন্তু রিভার্স হিসেবে কাজ করবে তখন এইটা কাজ করবে এটা কিন্তু এই দিক দিয়ে কোনো রকম কারেন্ট ফ্লো করবে না তখন এই ডায়টটা কাজ করতে শুরু করবে এই ডায়টটা তাহলে কি করছে আমি ওই কারণে কি করলাম মানে আমি না মানে এখানে করা হয়েছে সায়েন্সের ক্ষেত্রে দুটো ডায়টকে ইনভেন্ট করা হয়েছে যাতে আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেলটাকেও কাজে লাগাতে পারি নেগেটিভ হাফ সাইকেলটাকেও কাজে লাগাতে পারি ওই কারণে দেখো এখানে যে পরবর্তীতে আমি যে মানে শেপটা পাবো আলটিমেটলি এটাতে আমাদের মূল এসির ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে এসি ডায়াগ্রাম এটা ও পয়েন্ট এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট এটা সাইন এরকমভাবে আসবে সাইনিজ ওয়াইটাল পয়েন্ট ওকে এটা আসলো এখান থেকে তুমি হচ্ছে এইটা আমার মূল যে ব্যাপার একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল এইটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল আবার এটা পজিটিভ হাফ সাইকেল এটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল এরকম এসি এসি কারেন্টটা এরকমভাবে ফ্লো করে তুমি কি পাচ্ছ একটা তুমি হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে এটা পেয়েছিলে আর তোমার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে দেখো কোনো রকম লস হচ্ছে না তুমি কিন্তু পুরোটাই পেয়ে যাচ্ছ দেখো পুরোটাই কোনো গ্যাপ নেই আর আমার হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গ্যাপ পেয়ে যাচ্ছিল মানে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য তুমি কোনো রকম ফ্লো পাচ্ছিল না বোঝা গেল কথাটা এই হচ্ছে মধ্যে কথা ছিল তোমার ফুল ওয়েভ এবং হাফ ওয়েভের বিষয় বোঝা গেল এবার এই দুটোকে কম্বাইন করে এই দুটোকে কম্বাইন করে যদি আমরা দেখি একটা ব্রিজ ডায়েট পাবো সেটাকে আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো এখনই এই যে দেখো ব্রিজ ডায়েট একটি এখানে দেখবে যে মানে এরকম এমন একটা চারটে ডায়েট না হচ্ছে এই ব্রিজ রেকটিফায়ারে আমরা কত কয়টা ডায়েট নিচ্ছি আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারে চারটে ডায়েটকে নিয়ে কাজ করছি এবং এতে প্রত্যেকের কাজ কি বলতো এসি যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা আছে সেটাকে ডিসি সাপ্লাই ভোল্টেজে কনভার্ট করো প্রত্যেকের কাজ এটা হাফ রেকটিফায়ার বলো ফুল রেকটিফায়ার বলো বা ব্রিজ রেকটিফায়ার বলো প্রত্যেকের কাজ কি এসি ভোল্টেজটাকে ডিসি ভোল্টেজে ট্রান্সফার করা ঠিক আছে এখানে কয়টা ডায়োড ইউজ করছি চারটে ডায়োড ইউজ করছি দেখো এই তিনটে এই তিনটেকে কম্বাইন করে আমরা এখন একটা জিস্ট স্লাইড পড়ব যেটা আমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউটিকে প্রচণ্ড পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট কি বলো দেখো এখানে পরিষ্কারভাবে মেনশন করে দেওয়া আছে এটা হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার এটা তোমার ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার আর একটা হচ্ছে তোমার ব্রিজ রেকটিফায়ার ঠিক আছে এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমাদের জানতে হবে নাম্বার অফ ডায়টস কয়টা নাম্বার অফ ডায়টস পাবে হাফ ওয়েভে একটা ফুল ওয়েভে কটা পাবে দুটো আর ব্রিজ রেকটিফায়ারে তুমি কটা পাবে চারটে বোঝা গেল এইখান থেকে এই কোয়েশ্চেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি আমি আমি তোমাকে এমসিকিউ দেখাবো যে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি কার ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি তোমার ফুল ওয়েভে থাকে কত পার্সেন্টেজ জিজ্ঞাসা করে নেওয়া অনেক সময় এইটটি ওয়ান বা হাফ ওয়েভের এফিসিয়েন্সি কত ফর্টি এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ভোল্টেজ ডিসি কারেন্টের যে ভোল্টেজ সেটার পরিমাণ কীভাবে মাপা হবে ভি এম বাই পাই টু ভি এম বাই পাই এক্ষেত্রে টু এম ভি বাই হ্যাঁ ভি এম বাই পাই বোঝা গেল এক্ষেত্রে এভারেজ কারেন্টের ভ্যালু কী হবে হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে এভারেজ কারেন্টের ভ্যালু কী হবে রিপল ফ্যাক্টার এইট
হাবয়র আর ফুলওয়ে মূলত আমরা এই দুটোকে নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সি অলসো ইম্পর্টেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি অলসো ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাকে কোশ্চেন দেখাবো যদি হাফ ওয়েভে এফ হয় তাহলে তোমার ফুল ওয়েভে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে টু এফ হয়ে যাবে টু এফ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এটাও দেখবে ট্রান্সফর্মার ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টার হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে কত জিরো পয়েন্ট টু এইট সেভেন এবং ফুল ওয়েভের কত কত জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি আমি প্রত্যেকটার উপরে কোশ্চেন দেখাবো যাতে করে তুমি বুঝতে পারবে যে এইখান থেকে কি ধরনের কোশ্চেনগুলো আসতে পারে ঠিক আছে এখান থেকে ফর্ম ফ্যাক্টরের ভ্যালু কত ফর হাফ ওয়েভের ক্ষেত্রে ওয়ান আর হচ্ছে তোমার ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে ওয়ান বোঝা গেল আর এখানে পিক ফ্যাক্টরটা কত পিক ফ্যাক্টরটা হচ্ছে টু আর আমার ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে হচ্ছে রুট টু এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটাকে কিন্তু আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে মেমোরাইজ করে নিতে হবে এখান থেকে এমসি কিউ কোশ্চেন আসবে তোমার ডায়ট অ্যাজ আ রেকটিফায় চলো দেখাও দেখা কী ধরনের কোশ্চেনগুলো আসতে পারে দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন ফাংশন অফ রেকটিফায়ার আমরা জানি বারবার করে বারবার করে বললাম যে রেকটিফায়ারটা আমাদের কী করে কনভার্ট করে দেয় এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে খুব ভালো কথা ইন আ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ভালো করে এখানে ভালো করে এটা পড়ো ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার আমি ওই কারণে কিন্তু বারবার করে তোমাকে এর আগের যে একটা চার্ট দেখালাম সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার এখানে ফ্রিকুয়েন্সিটা কোথায় দেওয়া আছে ফিফটি হার্চ এটা ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু কার ক্ষেত্রে এটা মেন মেন ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্চ হচ্ছে তোমার মেন ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে তোমার ফ্রিকুয়েন্সিটা কী হবে এখনই আমরা পড়লাম দেখো ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে কী হয়ে যাচ্ছিলো টু এফ হয়ে যাচ্ছিলো না টু এফ হয়ে যাচ্ছিলো ফুল ওয়েভের ক্ষেত্রে কী হয়েছিলো টু এফ হয়ে যাচ্ছিলো তাহলে আমার যদি ওইটা ফিফটি হয় ভালো করে খেয়াল করো এটা যদি আমার ফিফটি হয় তাহলে এ টু এফ মানে কি ফিফটি ইন্টু টু তাহলে হান্ড্রেড হার্চ হয়ে যাবে তিন নম্বর ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি অফ ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সিটা কত আমরা এইটটি ওয়ান পয়েন্ট দেখো তোমাকে আমি দেখাবো এই দেখো এইটটি ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম 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 এফিসিয়েন্সি অফ ফুল রেকটিফায়ার এইটটি ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট যদি এইটটি ওয়ান পয়েন্ট টু পারসেন্ট এক্স্যাক্ট ভ্যালু দেওয়া থাকে তুমি সেটা চুজ করবে আর যদি না দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে এইটটি ওয়ান পারসেন্ট চুজ করতে হবে আচ্ছা দ্য ড্যাশ স্টোর্স দ্য ইলেকট্রিক চার্জ এটা আমরা জানি প্রত্যেকে ক্যাপাসিটার চার্জকে স্টোর করে রিপল ফ্যাক্টরের একটা ফর্মুলা আছে যেটা আই আর এম এস বাই আই ডিসি আর এম এস ভ্যালু অফ কারেন্ট আর হচ্ছে ডাইরেক্ট ভ্যালু অফ কারেন্ট তুমি যদি দুটোকে ডিভাইড করো তাহলে তুমি রিপল ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাবে বোঝা গেল তুমি হাফ ওয়েভ ফ্যাক্টরি ডায়ারের ক্ষেত্রে বার করো বা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে বার করো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রেও যা তুমি পাবে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ারের ক্ষেত্রে সেরকমই ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তোমাকে অপটেন করতে হবে মানে বের করতে হবে ওকে সিক্স নাম্বার কোয়েশ্চেন দ্য এভারেজ ডিসি ভোল্টেজ অ্যাক্রোচ তোমার এভারেজ ডিসি ভোল্টেজটা কত কত হবে এভারেজ ডিসি ভোল্টেজটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো থ্রি নাইন ছিল এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি সেভেন দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাই চুজ করব সেই টেবিল থেকে আমি যে চারটা দেখেছি সেটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওইখান থেকে কোয়েশ্চেন রিপল ফ্যাক্টর অফ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার একটু আগে আমরা পড়লাম জাস্ট একটু আগে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান এরকম একদম এরকমই কোয়েশ্চেন আসবে হবু হো ডায়ট অ্যাজ এ রেকটিফায়ার থেকে ওয়ান কলম মিন্স এক কলম সমান সমান কত ইলেকট্রন এটা আমাদের মানে আমরা কম্পিটিভ এক্সামের জন্য জানি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর এইটিন বোঝা গেল তো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আমরা ডায়ট অ্যাজ এ রেকটিফায়ার এই যে মানে ফাংশনটা আছে সেখান থেকে কিন্তু পেতে পারি বোঝা গেল তো আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে তোমরা দেখেছ আমি প্রত্যেকটা ভিডিও এরকমভাবে এক্সপ্লেন করে কিছু কিছু এমসি কিউ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে কি ধরনের কোশ্চেনগুলো এখান থেকে আসতে পারে আজকেও তাই করলাম একইভাবে পরবর্তী ভিডিও আমি আবারও নিয়ে আসবো এরপরে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে হ্যাঁ তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো এবং শিখতে থাকো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার